rano proljeće je vrijeme sadnje bijelog i crvenog luka. Kao i za ostale povrtlarske kulture i kod njih postoji mnoštvo bolesti i štetnika koje ih napadaju i uništavaju. Osim obrade i pripreme zemljišta, potrebno je pripremiti sadni materijal. Pored toga što se bijeli luk odlikuje brzim klijanjem i rastom, on je također izložen napadu štetnika i pojavi raznih bolesti. Kako bi se spriječila pojava zaraza, kao i propadanje mladih biljaka, neophodno je obaviti dezinfekciju sadnog materijala. Danas govorimo o tome kako aktivirati lukovice i postići da ujednačeno niknu. Koju otopinu koristiti protiv lukove muhe? Na našem kanalu potražite mnoštvo zanimljivih tema koje prate sve važne korake u uspješnoj proizvodnji voća i povrća. Najbolje što možete učiniti jeste tretirati lukovice prije sadnje. Najčešća oboljenja ovog omiljenog povrća je plamenjača, hrđa i trulež, a od štetnika broj 1 je lukova muha. Kako bi osigurali ujednačeno nicanje, lukovice je potrebno pripremiti i namočiti da se aktiviraju. Prije sadnje potreban je odabir i termička obrada. Obavite vizualni pregled i odstranite sve one koje su oštećene, suviše male, lomljive, sa nekim simptomima bolesti ili deformisane. One ne smiju biti smežurane jer se luk hrani hranjivim tvarima iz lukovice, prije nego što se dobro ukorjeni i niknu listovi koji vrše fotosintezu. Također je dobro sortirati ih po veličini. Naime, ako su različite veličine, dolazi do neujednačenog klijanja i rasta, što za sobom povlači zahtjevniju brigu oko usjeva. Ako lukovica imaju gornji sloj takav da se može oguliti, to i učinite da vidite u kakvom su stanju ispod tog suhog sloja. Postupak zagrijavanja lukovica možete izvesti posebno ili kada radite namakanje. Samo zagrijavanje može se obaviti i dvije do tri sedmice prije sadnje. Najjednostavnije je da lukovice držite pored radijatora ili nekog drugog izvora topline koji neće razviti visoke temperature koje bi mogle oštetiti ili osušiti lukovice. Brzi postupak zagrijavanja je kada one se potope u toplu vodu čija je temperatura od 40 do 50 stepeni Celsijusa na 2 do 3 sata, a to se također može kombinirati sa postupkom namakanja. Postoje razne tehnike namakanja luka. Osnovna je da se on namače od pola do 2 sata u vodi čija je temperatura plus 30 stepeni Celsijusa. S ovim postupkom može se kombinirati i brzo namakanje i tada je temperatura vode od 40 do 50 stepeni Celsijusa. No ona ne smije biti veća jer ćete tako skuhati lukovice. Posudu sa njima umotajte kako bi voda duže bila topla. Ovako tretirane lukovice odmah se mogu saditi ili ih posušiti na sobnoj temperaturi kako bi ih sačuvali do trenutka sadnje. Drugi način namakanja je u slanoj otopini. Tako istovremeno namačemo lukovice i štitimo ih od napada štetnika, prvenstveno lukove muhe. Otopina se priprema tako što se u jednu litru tople vode, temperature od 40 do 50 stepeni Celsijusa, doda jedna kašeka soli i sve dobro izmiješa. U toj otopini lukovice držimo najviše pola sata. Kako bi poboljšali djelovanje, sadni materijal je dobro dva sata potopiti u vodu prije potapanja u slanu otopinu. Tokom skladištenja lučice i lukovice se isuše i potrebno ih je kratko naklasiti kako bi bolje upile sol. 
Nakon ta dva sata natapanja u običnoj vodi, ide njihovo potapanje u slanu vodu. Nakon toga trebalo bi ih tri do četiri puta isprati u čistoj vodi. Za dezinfekciju može vam poslužiti morska ili kuhinska sol. Otopi na soli može pomoći u zaštiti sadnog materijala od štetnika. Posebno efikasan pokazao se u slučaju lukove muhe, tripsa, grinja i nematoda. Sol se inače teško ispire iz zemljišta i dugo negativno djeluje na njegovu kvalitetu. Najgora varijanta upotrebe soli je posipanje gredica na kojoj se uzgaja luk. Uvijek je bolja opcija da se koristi ova slana otopina i to samo jednom tokom vegetacije. Prije sadnje, lučice i češnjeve potrebno je dezinficirati kako bi se spriječila pojava bolesti i napad štetnika. To će osigurati i dobar urod. Za dezinfekciju sadnog materijala možemo koristiti sol, ali i pepeo. Za dezinfekciju pepelom potrebno je odabrati isključivo onaj od drveta. Koristi se 250 grama pepela koji se otopi u 5 litara vode. Potapanje traje kratko, samo 10 minuta. Poslije ovog procesa posušite lučice na osunčanom mjestu. Kada su tretirane na ovaj način, biti će dezinficirane. Pepeo će djelovati kao stimulans rasta, tako da će biti obogaćene i mineralima iz pepela. Da bi sebi olakšali postupak dezinfekcije, lučice je potrebno staviti u mrežaste vrećice. O sastavu i dobrobitima pepela smo već govorili, a kod uzgoja luka ističe se to kako djeluje na sam uzgoj, njegovu kvalitetu, zdravlje glavica i ukupne prinose. Pepeo je za luk odličan dodatak zahvaljujući svom sastavu. Sadrži mnogo minerala i drugih korisnih tvari. Možemo ga koristiti ovako za dezinfekciju lučica, ali i za dezinfekciju zemljišta, kao hranjivo, insekticid i fungicid. On poboljšava strukturu i karakteristike zemljišta, pomaže kod razgradnje organskih tvari te uništava uzročnike truliži glavica. Možemo ga koristiti na različite načine, ali ne više od 2 do 3 puta tokom vegetacije. Termina primjene ima više. Dodavanje se obavlja kod predsjetvene pripreme zemljišta ili posipanjem neposredno prije sadnje. Zatim može se raditi otopina kojom ga zalijevamo nakon nicanja ili obavljamo tretiranje u cilju zaštite od štetnika i bolesti. Najjednostavnija primjena je posipanje po površini tla. To se uvijek radi prije obilnog zalijevanja ili kiše. Na 1 metar kvadratni dovoljno je jedna šalica pepela, to jest oko 100 grama. Prije sadnje može se posuti po pripremljenoj gredici i ravnomjerno rasporediti. Potrebno je nakon toga zemlju dobro izmiješati kako bi se pepeo što bolje aktivirao nakon zalijevanja. Još jedna mogućnost je da pripremite otopinu za zalijevanje. Za pripremu ove otopine potrebno je 250 grama pepela koji se otopi u 10 litara vode. Sve se dobro promiješa i ostavi na sobnoj temperaturi sljedeća 3 dana. Poslije toga može se koristiti za zalijevanje. Na ovaj način prihranjujemo lukovice i dajemo neophodne nutrijente kako bi se zdravo razvijele i bile otpornije na napad štetnika i bolesti. Vrlo je važno pravilno odraditi pripremu sadnog materijala kako bi cijelokupni uzgoj bio što uspješniji. Većina nas traži prirodne načine zaštite i prihrane biljaka, a pepeo je upravo jedna lako dostupna, a vrlo učinkovita metoda. 
Pratite naš rad u narednom periodu jer ćemo sve potrebne korake u uzgoju svih biljaka u vrtu podijeliti sa vama na vrijeme. Naš rad podržite sa like, a video podijelite na vašim društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta. Na našem kanalu potražite mnoštvo zanimljivih tema i uzgajajte biljke za vlastite potrebe kako bi mislili na svoje zdravlje. Prva prednost je kretanje i odmor u prirodi, a druga je činjenica da znate što jedete i unosite u vaš organizam.